never know what, what happened then. I went only with my heart. Я от всего сердца поехала и сделала это. That was. Слава Богу. How many years ago? Praise God. Twenty-five years now because it was in for this year. That was because my husband died, and I said to my family, I come in the first year of my heart when I go to home. And uh, and Lydia and and Susan baby. Первый год, когда муж мой умер, на следующий год я решил, я поеду. You know, Lydia for twenty-five years. Yes. And and Susan bring me to the take the the bus to go to Montreal. My знакомая сестра в Господе Сюзан меня провожала на автобусе на автобус в Монреаль. When Susan bring me there, she say, Maria, look the number. И она меня провожает на автобусе. Ой, Maria, посмотри на номер. Я посмотрела на номер. Автобус номер семь. Yeah. And they must stop for going to Montreal. And I said, this is my number. I yeah, know the Lord opened the road for me. This back here, you know, was on the Bible. But every place when I travel, I go with one back the Bible. And I go to the bus stop. I go to the bus stop. I go to the bus stop. And I sometimes I don't know the language, whatever. And I stay there. Somebody I saw the face. The most of the time was men. I don't know why. I always look at the face, on the eyes. When they offer the Bible, they always see men. And I saw the person. I go with ten Bible every day. I carry ten Bibles. And I said, I said. I go to God. I look and I stay there. I look. И просто в сердце побуждения. И тогда просто поговорю с людьми. You pay all your taxes. Прошу, прошу. Вы в Америке легально или нелегально? Они так стесняются. Налоги платили, они еще больше стесняются. Она и со старой конверсации. И так начинала разговор. Remember, you need to stay legal. Я говорю, вы знаете, что в Америке нужно только легально находиться. Нужно платить налоги, иначе плохо. This is the conversation sometimes. И на какие разговоры были? Later I said you have problem, no? It's a starting conversation. And they start to say yes, I have problem. One day I was traveling from Florida to Miami Beach. And one man go in the bus. And I saw him very ugly. And on the bus there was one such guy. Некрасивый, некрасивый человек. Но мне стало этого человека очень жалко. Когда я вернусь в 5 часов, возвращаясь на автобусе, тот же мужчина садится на тот же автобус. Рядом со мной стоит, я тут сижу. И он смотрит на меня и говорит, о, ты можешь в ночь. На автобусе утром ехали. Вы куда едете? Я там туда же еду. Да, туда же. А мне еще там пересадка на электричку. Ну, мы поехали. Это было примерно 4-5 часов после обеда. И надо ждать, автобусы часто не ходили. Ждали, ждали, женщина подошла, этот мужчина и я, трое. И что-то у меня побуждение молиться за него. Я говорю, вы знаете Господа? Он говорит мне, как это, что? Я ему говорю, Господь вас очень любит. И 
Хотите, я за вас помолюсь? Он говорит, да, согласился сразу же. Я на него возложила руку и начала молиться, а он рыдает, рыдает слезы. Он плачет, он плачет сильно, сильно. Закончили молиться, говорит, можно я вас обниму? Вы как ангел, я говорю, нет, не надо, не надо. Он говорит, вас Господь послал, чтобы помолиться за меня, я буду другая женщина рядом, она говорит, я тоже верующая. And I say, please help him for pray for him. Я говорю, пожалуйста, вместе со мной молитесь за этого человека. I said, okay, I'm inviting you for the restaurant for Rejoice because now we're in Rejoice. Мария говорит ему, я приглашаю вас в ресторан, повеселиться, что Господь ответил на наши молитвы, вы покаялись. And the men say, no, I pay. Он говорит, ладно, пойдем, но я буду рассчитываться в ресторане. When we go to the restaurant, have people where I know they are is near and they play where I go. И ресторан был близко к месту. Она молилась за меня, и у меня что-то освободилось. Годами я страдал. И все ресторане смотрят на них. И я ему говорю, надо теперь вам пойти в хорошую церковь. Я вам посоветую, есть хорошая церковь. А он был инженер из Перу. И он говорит, молитесь, пожалуйста, за моего сына. И у меня один сын, он, он голубой. Молитесь за него. Я говорю, я буду молиться за вашего сына. И он дал мне визитку, как сказал, позвоните. Я визитку потерял, не знаю, куда девался. Я ему говорю, у меня есть одна Библия осталась. Он говорит, да, я искал Библию, не знал, где купить. Я ему говорю, не знал, где купить. Я ему говорю, да, я искал Библию, не знал, где купить. Он взял Библию, обнял, и прыгает от радости. Он говорит, нет, 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 нет. Я взяла Библию, он говорит, нет, не отдам. Он говорит, я не отнимаю, я хочу вам кое-что показать. Он думал, что я отниму у него Библию, нет. Он говорит, моя Библия, моя, целую. Он говорит, я не знаю, что вы сделали, но... После молитвы у меня вес снят был. Что-то случилось, когда вы молились за меня. И буквально много времени проходит, и прямо на глазах его лицо меняется в ресторане. Он был такой... И он рядом стоял, он вообще никому ни слова не говорил. Ой, как жалко такого человека, какой он злой. Господь, какой человек, сколько он прострадал. И на автобусе. Мы пойдем, мы не 